हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम दिस इज अजय शर्मा आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं ये सेट प्रीवियसली कैट 2018 में स्लॉट वन में पूछा गया था 24 पीपल आर पार्ट ऑफ थ्री कमिटीज विच आर टू लुक एट रिसर्च टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पेक्टिवली नो टू कमिटीज हैव एनी मेंबर इन कॉमन नो टू कमिटीज आर ऑफ द सेम साइज ईच कमिटी हैज थ्री टाइप्स ऑफ पीपल bureaucrats educationalists and politicians with at least one from each of the three types in each committee the following facts are also known about the committees the number of bureaucrats in the research and teaching committees are equal while the number of bureaucrats in the research committee is 75% of the number of bureaucrats in the administration committee the number of educationalists in the teaching committee is less than the number of educationalist in the research committee the number of educationalist in the research committee is the average of the numbers of educationalist in the other two committees 60% of the politicians are in the administration committee and 20% are in the teaching committee char questions hain inme se do questions multiple choice based hain aur do questions data based hain main suggest karunga ki aap video ko pause karke पहले सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें इस सेट को सॉल्व करने में आपको अप्रोक्सीमेटली फाइव टू एट मिनट्स का टाइम लगना चाहिए ये एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है जो जानकारी हमारे पास दी गई है वो है तीन तरह की कमिटियां हैं रिसर्च टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो तीनों कमिटीज हमने यहां पर लिखती है कोई भी दो कमिटीज में मेंबर कॉमन नहीं है नो टू कमिटीज आर ऑफ द सेम साइज तो मेंबर टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है वो डिफरेंट है और हर एक कमेटी में तीन तरह के लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिटिशियन यानी कम से कम एक तो हर कमेटी में यहां पर होगा ही होगा कुछ और कंडीशंस यहां पर गिवन हैं द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द रिसर्च एंड टीचिंग कमेटीज आर इक्वल ब्यूरोक्रेट्स रिसर्च एंड टीचिंग ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द रिसर्च कमेटी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी अच्छा नंबर ऑफ मेंबर्स डेसिमल में तो नहीं हो सकते सेवेंटी को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये होगा थ्री फोर्थ तो एक काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें हम मान लेते हैं कि यहां पर फोर एक्स मेंबर्स हैं जहां पर एक्स की वैल्यू वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है जीरो नहीं ले सकते हैं यहां पर हम इसे तो रिसर्च में इसका सेवेंटी फाइव परसेंट दैट मीन थ्री एक्स और टीचिंग में क्योंकि तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल है ये भी थ्री होगी इसका मतलब है अगर ब्यूरोक्रेट्स का टोटल करें तो ये वैल्यू होगी टेन तो टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स 10 के मल्टीपल होंगे वो 10 हो सकते हैं वो 20 हो सकते हैं वो 30 नहीं हो सकते बिकॉज टोटल 24 मेंबर्स ही हमारे पास में है 20 भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या 20 हो पाएंगे तो यहां पर इस जानकारी को हमने यूज कर लिया है अब हम आ रहे हैं थर्ड इंफॉर्मेशन पे सिक्सटी परसेंट ऑफ द पॉलिटिशियन आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी टोटल पॉलिटिशियन का सिक्सटी परसेंट ना सिक्सटी परसेंट को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो थ्री अपॉइंट फाइव तो हम एक काम कर सकते हैं टोटल पॉलिटिशियंस 5y मान लेते हैं तो 5y का अगर हम 60 परसेंट निकालते हैं तो वो होगा 3y तो 3y वैल्यू यहां पर आ गई है ठीक है ओके 60 परसेंट जो है वो यहां पे हमने लिख दिया है 20 परसेंट आर इन द टीचिंग यानी टीचिंग में y हो गए हैं और यहां पर भी फिर y हो जाएंगे तो ये जो वैल्यूज होंगी ये फाइव का मल्टीपल होगी फाइव टेन फिफ्टीन राइट बट हम इसको 15 नहीं ले सकते हैं क्यों नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी अगर हम इसको 10 लेते हैं और ये 15 ले लिया हमने तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 25 टोटल मेंबर्स ही 24 हैं तो हम ये कहेंगे कि ये 15 वाला केस हम कंसीडर नहीं करेंगे अगर यहां पर 10 हुए तो हम यहां पर 10 लेंगे या फाइव भी ले सकते हैं पर अगर यहां ट्वेंटी हुए तो एक और दिक्कत हो गई इन दोनों में से हम कोई भी केस कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स तब ज्यादा हो जाएंगे तो यहां पर भी हम एक काम कर सकते हैं ये ट्वेंटी नहीं हो सकता That means या तो ये फाइव होगा या ये टेन होगा अगर ये टेन होता है तो उस केस में ये फोर हो जाएगा और अगर ये फिफ्टीन हो गया या वाला केस तो ये नाइन हो जाएगा इन दोनों का सम फिफ्टीन हो गया तो और क्या जानकारी दी गई है द नंबर ऑफ एजुकेशनिस्ट इन द टीचिंग कमिटी इज लेस देन द नंबर ऑफ एजुकेशनिस्ट इन द रिसर्च रिसर्च कमिटी ये वैल्यू इस वैल्यू से कम है ठीक है एंड The 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 number of educationalists in the research committee is the average of the number of educationalists in the other two committees. अगर चलिए काम करते हैं यहां पर हम लोएस्ट वैल्यू ले लेते हैं वन और इसे जस्ट बड़ा नंबर ये टू ले लें 
राइट हो सकता है थ्री हो फोर हो हमें नहीं मालूम पर इसको अगर हम टू ले लें अब ये जो टू है वो इन दोनों के सम का हाफ होगा क्योंकि एवरेज लिखा है उस केस में ये वैल्यू क्या होगी थ्री दैट मीन एजुकेशनलिस्ट किसी भी हालत में सिक्स से कम नहीं हो सकते अगर हम इसको सिक्स ले लें तो यहां पर फिर हम ये टेन नहीं ले सकते तो हम यहां पर इस वैल्यू को हटा सकते हैं तो इसका मतलब हो गया यहां पर टेन में रहे यहां पर फाइव में रहे तो ये वाली वैल्यू हर हालत में क्या होगी नाइन अब हम यहां पर जो वैल्यूज हैं उन्हें एक बार अरेंज कर लेते हैं ना क्योंकि यहां पर टोटल नंबर ऑफ एजुकेशन जो है वो नाइन है तो ये वाली जो वैल्यू है वो हर हालत में थ्री होनी चाहिए ऐसा क्यों ये वैल्यू इन दोनों के सम का हाफ है दैट मीन अगर हम तीनों को ऐड करें तो ये वैल्यू टोटल वैल्यू का वन थर्ड हो जाएगी इसको यो समझते हैं मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं ए प्लस बी इस वैल्यू को हम ले लेते हैं टू ए और इस वैल्यू को हम ले लेते हैं टू बी तो ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के सम का हाफ होगी और अगर हम इन तीनों को एड कर दें तो टू और ए ये हो गया थ्री और 2b और b हो गया 3b। तो हमें 3a ए प्लस थ्री बी गिवन है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं टीचिंग की अगर यहां पर ये 1 हो गया तो ये वैल्यू 5 होगी क्योंकि उस केस में इन दोनों का सम 6 है और आप देख सकते हैं 3 इन दोनों का हाफ है अगर इसे हम 2 ले लें तो ये वैल्यू फोर होगी ना किसी भी हालत में हम उसको टू से आगे नहीं बढ़ा सकते बिकॉज तब ये वैल्यू या तो इसकी इक्वल हो जाएगी या इससे बड़ी हो जाएगी अब यहां पर ये जो हमने x लिखा था इसकी भी ऐसे हमें जरूरत नहीं है हम डायरेक्टली यहां पर थ्री थ्री और फोर और इस वैल्यू को वन वन और थ्री लिख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स स्टेटमेंट नंबर वन इन द एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी द नंबर ऑफ ब्यूरो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट नंबर ऑफ ब्यूरो एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी में है फोर एजुकेशनलिस्ट जो है वो फाइव एंड फोर यानी ये स्टेटमेंट ट्रू हो भी सकता है और ट्रू नहीं भी हो सकता हम इसे आंसर मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हमें मस्ट बी फॉल्स चाहिए सेकंड स्टेटमेंट द साइज ऑफ द रिसर्च कमिटी इज लेस देन द साइज ऑफ द टीचिंग कमिटी रिसर्च कमिटी में टोटल सेवन मेंबर्स हैं टीचिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो थ्री फोर एंड वन फाइव या तो यहां फाइव मेंबर्स हैं या यहां पर थ्री फाइव एंड वन सिक्स मेंबर्स हैं अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की बात करें तो फोर एंड फाइव नाइन एंड थ्री या तो ट्वेल्व मेंबर्स हैं या फोर फोर एंड थ्री इलेवन मेंबर्स हैं ये स्टेटमेंट हर हालत में फॉल्स है बिकॉज हमें मालूम है रिसर्च कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो सेवन हैं जबकि टीचिंग में या तो फाइव है सिक्स है ये नंबर इससे बड़ा है यहां स्टेटमेंट में लिखा है द साइज ऑफ रिसर्च कमेटी इज लेस देन द साइज ऑफ टीचिंग कमेटी सर्टनली ये स्टेटमेंट फॉल्स है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है पर एक बार देख लें द साइज ऑफ द रिसर्च कमिटी इज लेस देन द साइज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी इट इज ट्रू दोनों ही केसेस में ये कम है तो ये आंसर नहीं होगा इन द टीचिंग कमिटी द नंबर ऑफ एजुकेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉलिटिशियन टीचिंग कमिटी में एजुकेशनलिस्ट पॉलिटिशियन के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते तो ये मस्ट भी फॉल्स नहीं होगा इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी ब्यूरोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी में कितने हैं फोर तो क्वेश्चन का आंसर होगा फोर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द रिसर्च कमिटी एजुकेशनलिस्ट रिसर्च कमिटी में कितने हैं थ्री तो हमारा आंसर होगा थ्री इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन वन द टोटल ऑफ नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द थ्री कमिटीज एजुकेशनलिस्ट हम सर्टनली निकाल सकते हैं तो ये हमारा आंसर नहीं होगा द टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द थ्री कमिटीज ब्यूरोक्रेट्स भी हम निकाल सकते हैं तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा द साइज ऑफ द टीचिंग कमिटी टीचिंग कमिटी के साथ डाउटफुल केस हो गया है या तो इसमें फाइव मेंबर्स हैं या सिक्स मेंबर्स हैं तो ये हम यूनिकली नहीं निकाल सकते हैं ये हमारा आंसर होना चाहिए द साइज ऑफ द रिसर्च कमिटी रिसर्च कमिटी में सेवन मेंबर्स हैं इसको हम यूनिकली निकाल सकते हैं ये हमारा आंसर नहीं होगा ये सेट एक इजी लेवल का सेट था आप इस सेट को नॉर्मली फाइव टू सिक्स मिनट्स में कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सही अप्रोच मालूम